ഇന്ധന കൊള്ള തുടർച്ചയായ പതിനാലാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അൻപത്തിയാറ് പൈസയും ഡീസലിന് അൻപത്തിയെട്ട് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയത് രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ പെട്രോളിന് ഏഴ് രൂപ അറുപത്തിയഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് ഏഴ് രൂപ എൺപത്തിയാറ് പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത് വി ആർ കാർത്തിക്കാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് കാർത്തിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വികാരവുമില്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പതിനാലാം ദിവസവും വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഡീസലിനും പെട്രോളിനും ശരത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ജൂൺ ഏഴ് മുതൽ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ധനവില ഉയരുകയാണ് ഇന്നും അതേപടി തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായ പതിനാലാം ദിവസവും ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് ഇന്ന് അൻപത്തിയെട്ട് പൈസയും ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അൻപത്തി ആറ് പൈസയുമാണ് കൂടിയത് ജൂൺ ഏഴ് മുതൽ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഏഴ് രൂപയിലധികം ഇന്ധനവില കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ഈ സ്ഥിതി തന്നെ തുടരുകയുമാണ് തുടർച്ചയായ പതിനാലാം ദിവസവും അത് തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപത് മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് നിലവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റം ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല ചേച്ചി ഇന്ന് എത്രയാണ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില ഇന്ന് എത്രയാണ് പെട്രോളിന്റെ വില എൺപത് രൂപ അറുപത് പൈസ ഇന്ന് ഡീസലിന് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇന്നലെ കത്തിക്കാട്ടിയും അൻപത്തി ആറ് പൈസയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത് അല്ലെ തുടർച്ചയായ പതിനാലാം ദിവസം കൂടുതൽ നിലവിൽ ശരത്ത് ഇതാണ് സാഹചര്യം രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പമ്പിൽ കാര്യമായ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ജീവനക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തുടർച്ചയായ പതിനാലാം ദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ വില വർദ്ധിച്ചതോടെ സ്വാഭാവികമായും ഡീസൽ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് അത് വിലക്കയറ്റത്തിന് തന്നെ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മുതൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപ വരെ ബാരലിനുള്ള സമയങ്ങളിലും ഒരേ വിലയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനത്തിന് എന്നതാണ് മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഏതായാലും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ വിധം ഇങ്ങനെ വില വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് സാധാരണക്കാരെയും ഇടത്തരക്കാരെയും വല്ലാതെ അത് ബാധിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പ്രതികരിക്കാൻ പോലും ആവാതെ നിസ്സംഗമായി ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ വില അത് പൈസയുടെ വർധനവും മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാനാവില്ല പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് എട്ട് രൂപയോളമാണ് ഡീസലിന് മാത്രം വർദ്ധിച്ചെങ്കിൽ പെട്രോളിനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനാറ് രൂപയാണ് ഈ രണ്ട് ഇനത്തിലുമായി വർധന ഉണ്ടായിരിക്കും വി ആർ കാർത്തിക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ലോകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന ഇന്നലെ മാത്രം ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിൽ അധികം പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ആറ് ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ നാല് പോയിന്റ് അറുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു ബ്രസീലിൽ ഇന്നലെ മാത്രം അരലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയതോടെ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ പത്ത് ലക്ഷം കടന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ രോഗികൾ പത്ത് ലക്ഷം കടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ വൈറസ് കൂടുതൽ തീവ്രതയോടെ പടരുകയാണെന്നും കൂടുതൽ പ്രതി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ലോകം നീങ്ങുന്നതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുകയാണ് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് കോവിഡ് മരണം പന്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കേസുകളാണ് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആളുകൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുകയാണ് ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതിൽ പത്ത് ശതമാനം സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ഒരു ദിവസം നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് മെയ് നാല് മുതലാണ് കോവിഡ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കേരളം കടന്നത് അതുവരെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കായിരുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്നും ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ സാഹചര്യം മാറി മെയ് നാലിന് ശേഷം ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേരും കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്
സംസ്ഥാനത്തെ ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ അറുപതോളം രോഗികൾക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് രോഗം പകർന്നത് എന്നറിയില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയവരിൽ ഇന്നലെ വരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു പേർക്കാണ് കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിക്കുന്നവരിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് കാര്യമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള പഠനം അതിനാൽ ആകെ കണ്ടെത്തിയ രോഗികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ വൈറസ് വാഹകരായി സമൂഹത്തിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരക്കാർക്ക് വൈറസ് പകർത്താനാകും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വയം പ്രതിരോധം തന്നെയാണ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ പ്രധാനം ഇതിന് പുറമെയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ പരിശോധന വർദ്ധിപ്പിച്ച് വൈറസ് വാഹകരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഒരു രീതി ഉറവിടമറിയാതെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവർ ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള മേഖല അടച്ച് പുറത്തേക്ക് വൈറസ് പകരാതെ നോക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിലും വൈറസ് നിശ്ചിത മേഖലയിൽ മാത്രം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം കേരളത്തിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ അടച്ചിടൽ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു മേഖലയിലും വൈറസ് പകർന്നിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസം നൽകുന്നു ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് രോഗികൾക്കിടയിൽ മരണനിരക്ക് കൂടുതലാണ് എന്നത് ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സ്വയം നിയന്ത്രണം കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും പരിശോധന വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ള വഴി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നതോടെ കണ്ണൂർ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ജില്ലയിലെ സാഹചര്യം ഗുരുതരമാകുന്നതായാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നതോടെ കൂടുതൽ മേഖലകൾ അടച്ചിടുന്ന രീതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് മാലൂർ സ്വദേശിയായ അൻപത്തിമൂന്നുകാരനാണ് ഇന്നലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം മൂലം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പതാം തീയതി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എയർ ഇന്ത്യ ജീവനക്കാരന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള ആൾക്കാണ് രോഗബാധയേറ്റത് ഇതോടെ പ്രദേശത്ത് പോലീസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി പുതിയതായി ജില്ലയിലെ ഏഴ് ഇടങ്ങൾ കൂടി ഇന്നലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ പതിനൊന്ന് ഡിവിഷനുകളിൽ ഇന്നും കർശന നിയന്ത്രണം തുടരും ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾ ഒഴികെ എല്ലാ വഴികളും പോലീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പതിനാലുകാരനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച എക്സൈസ് ജീവനക്കാരൻ സുനിലിനും എങ്ങനെ രോഗബാധയുണ്ടായി എന്ന അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതേസമയം രോഗമുക്തി നേടി എട്ട് കുട്ടികളുൾപ്പെടെ ഇരുപത് പേർക്ക് ഇന്നലെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനായി എന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് മുന്നൂറ്റിയിരുപത്തിയൊന്ന് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് ജില്ലയ്ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് സേലം സ്വദേശിയായ വൃദ്ധന് കോവിഡ് മാറിയത് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് നൽകുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ജൂൺ ആറിനാണ് എടപ്പാളിൽ ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്ന എൺപതുകാരനായ അരിഷാന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചയോളം തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു നട്ടലിന് ക്ഷതവും ന്യൂമോണിയ ബാധയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരിചരണത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായി കോവിഡ് ഭേദമായെങ്കിലും അരിഷാൻ ഏതാനും നാൾ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റിയ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് ചുമതല നൽകി ജില്ലാ കോവിഡ് സർവൈലൻസ് ടീമിലാണ് ഡോക്ടർ എൽ ആർ ചിത്രയെ നിയമിച്ചത് ഡോക്ടറെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് വിവാദമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ഡോക്ടറുടെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ് സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് കാരണം എന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം സ്ഥലംമാറ്റത്തിനെതിരെ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിയമനം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്കെതിരായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ പരാമർശത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദം പുകയുന്നു സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച മുല്ലപ്പള്ളി മാപ്പു പറയണം എന്നാണ് സി പി എം നിലപാട് അതേസമയം പ്രസ്താവനയിൽ മുല്ലപ്പള്ളി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയാണ് സി പി എം ആയുധമാക്കുന്നത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി മാപ്പ് പറയണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷനും സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പ്രചരണം ശക്തമാക്കുകയാണ് അതേസമയം അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നിലപാട് ഇത് സംബന്ധിച്ച മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ നല്ല കഥ സ്ത്രീത്വത്തെ എന്നും ബഹുമാനിച്ചു മാത്രമല്ല സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒരു പോരാളിയാണ് ഞാൻ പ്രവാസി വിഷയങ്ങളിലടക്കം കടുത്ത പ്രതിരോധ
തിയേറ്ററിൽ കാഴ്ചകൾ നിലച്ചിട്ട് ഇന്ന് നൂറ്റി രണ്ട് ദിവസം സിനിമകളുടെ നൂറാം ദിനങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച തിയേറ്ററുകളിൽ പലതും അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലാണ് ഓണത്തിനെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ പ്രിയ താരങ്ങളെ കാണാൻ ആർത്തിരമ്പിയെത്തുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങളില്ല ഇരുളും വെളിച്ചവും നൂറായിരം കഥകൾ പറഞ്ഞ തിയേറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകൾ മാത്രം ടിക്കറ്റിനായി മലയാളി വെയിലത്തും മഴയത്തും മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്ന കൗണ്ടറുകൾ ശൂന്യം സിനിമകളുടെ നൂറ് ദിനങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്ന തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലാണ് ൂടിയിട്ടുള്ളത് <laughs> പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാന്റീൻ കാന്റീൻ നടത്തുന്ന ജീവനക്കാർ കാന്റീൻ കോൺട്രാക്ടറിന്റെ ജീവനക്കാരുണ്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഫ്ലെക്സ് കെട്ടാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനാ ശിവകാശി എന്ന് പോസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രിന്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള നിറയെ പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവർക്കൊന്നും വേറൊരു തൊഴിൽ ഇവരാരും ശീലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് ഇതെല്ലാം നിൽക്കുമ്പോൾ റവന്യൂ മാത്രമല്ല ഒരു മനസ്സ് മടുക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് മടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മറ്റേത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തിയേറ്ററിൽ വന്നാൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ആ ഒരു റൊട്ടീനിൽ അങ്ങ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അങ്ങ് മാറുമ്പോൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസം തന്നെ ഓണത്തിനെങ്കിലും തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉടമകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സിനിമാ പ്രതിസന്ധിയിൽ അന്നം മുട്ടിയ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് സിനിമകളുടെ വരവറിയിച്ച് ചുവരുകളിൽ വർണ്ണ പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ സംഘടനാ ബലമോ മറ്റ് ജീവിത മാർഗങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല തെരുവുകളിലെ ഈ മങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട് ആഴ്ചകൾ തോറും പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിരുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതവും മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അൻപത്തിനാല് വർഷമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മതിലുകളിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന രാമഭദ്രൻ നായരുടെ വാക്കുകളിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള ഈ സമയത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് തിയേറ്റർ തുറന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റർ അയച്ച് പടം വരും അത് ഒട്ടിക്കണമെന്ന് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉറക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കുടുംബം ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബം മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഇതുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് സൈക്കിളിൽ പശയും പോസ്റ്ററുകളുമായുള്ള രാത്രിയാത്ര അവസാനിച്ചിട്ട് നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു സഹായിക്കാൻ ഒരു സംഘടനയും എത്തിയില്ല മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ നൽകിയ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇനി പണി തുടരണമോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രാത്രി മഴയായിരുന്നാലും വെയിലായിരുന്നാലും ഒച്ചുള്ള സ്ഥലവും വേണ്ട എല്ലാ ഏരിയയിലും പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും അവഗണിക്കാതെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വരുമാനം തുച്ഛമെങ്കിലും സിനിമ തന്നെയാണ് ഇവരുടെയും ജീവിതമാർഗം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് സിനിമയിലെ നിർമ്മാതാക്കളെയോ താരങ്ങളെയോ മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിരവധി സാധാരണക്കാരെയുമാണ് നിറമങ്ങിയ ഈ പോസ്റ്ററുകൾക്ക് മേൽ കാഴ്ചയുടെ വസന്തം എന്ന് വിരിയുമെന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് സിനിമാലോകം ക്യാമറാമൻ അരുൺപാലോടൊപ്പം വി എസ് അനു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എത്തിയവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബീഹാറിലെ ഖായ്ഗറേയിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെയാകും ഉദ്ഘാടനം അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കമാവുക അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റോഡ് റെയിൽ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഇവർക്ക് ജീവനോപാധി നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ജാർഖണ്ഡ് ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അശാന്തം അതിർത്തി
ലഡാക്കിൽ ചൈനീസ് അധിനിവേശം ഉണ്ടായെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ഒരിഞ്ചു ഭൂമി പോലും ആരും കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പിന്തുണ നൽകി ചൈനീസ് പട്ടാളം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി എന്നായിരുന്നു പുറത്തുവന്നിരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി യോഗത്തിൽ നിഷേധിച്ചു നമുക്ക് ഇരുപത് സൈനികരെ നഷ്ടമായി എന്നാൽ അതിർത്തി മറികടക്കാനെത്തിയ ചൈനീസ് പട്ടാളത്തിന് സൈന്യം ശക്തമായ മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യയുടെ ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു സൈനിക പോസ്റ്റും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ നേരത്തെ നിരീക്ഷണം കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാണ് ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കാൻ സൈന്യത്തിന് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ജീൻ ക്ഷേത്ര സർക്കാർ നിലപാടിന് സർവകക്ഷി യോഗം പിന്തുണ അറിയിച്ചതായി മോദി പറഞ്ഞു അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാണെന്നും ഇന്റലിജൻസ് പരാജയമുണ്ടോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം വേണമെന്നും അതിർത്തി നിർണയം ഉൾപ്പെടെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരകരിൽ ഒരാളായ തഹാൂർ റാണയെ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറിയേക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജയിൽ മോചിതനായ റാണയെ പോലീസ് വീണ്ടും അറസ്റ്റു ചെയ്തുവെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് അറസ്റ്റു ചെയ്തത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനാണെന്നാണ് സൂചന റിച്ചർഡ് ഹാറ്റ്ലിക്കൊപ്പം മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തയാളാണ് റാണ പാക് വംശജനായ റാണ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതായി നേരത്തെ അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അട്ടിമറികളില്ലാതെ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസും മധ്യപ്രദേശിൽ ബി ജെ പിയും രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ജയിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിക്കായി സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് വിമത കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ വോട്ടു ചെയ്ത മണിപ്പൂരിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കാണ് ജയം ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാണെങ്കിലും ബി ജെ പിക്കും എൻ ഡി എൻ ഡി എയ്ക്കും രാജ്യസഭയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം എം എൽ എമാരെ കൂടുമാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു വോട്ട് പോലും ചോരാതിരുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറംഗ സഭയിൽ നൂറ്റിതൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് അംഗങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായ കെ സി വേണുഗോപാലിന് അറുപത്തിനാലും നീരജ് തെങ്കിക്ക് അൻപത്തിഒൻപത് വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു അൻപത്തിനാല് വോട്ടുകൾ നേടി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി രാജേന്ദ്ര ഗെഹ്ലോട്ട് വിജയിച്ചപ്പോൾ ഓങ്കാർ സിംഗ് ലഖാവത്ത് തോറ്റു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു ഉജ്ജ്വല വിജയമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സീറ്റിലും നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നോളം വോട്ടുകൾ നേടിക്കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന് നൂറ്റിയേഴ് വോട്ടാണത് പക്ഷെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നോളം വോട്ടുകൾ നേടിക്കൊണ്ടാണ് രാജ്യസഭാ ഇലക്ഷൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടന്ന കുതിരക്കച്ചവടത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചും മറ്റെല്ലാ രീതികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനും രാജ്യസഭാ ഇലക്ഷനിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ വിജയം നേടാനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ അടക്കം രണ്ട് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിച്ചു കോൺഗ്രസിന് ഉറപ്പായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ സീറ്റിൽ ദിഗ്വിജയ് സിംഗിനാണ് ജയം ഗുജറാത്തിൽ മത്സരിച്ച മൂന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളും ജയിച്ചു ബീഹാറിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ എ സി സി നേതാവ് ശക്തി സിംഗ് ഗോഹൽ ജയിച്ചപ്പോൾ പി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഭരത് സോളങ്കി തോറ്റു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നാല് സീറ്റിലും ഭരണകക്ഷിയായ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിനാണ് ജയം മൂന്ന് ബി ജെ പി എം എൽ എ മാർ രാജിവെക്കുകയും സഖ്യകക്ഷി എം എൽ എ മാരായ ആറുപേർ പിന്തുണ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി മാറിയ മണിപ്പൂരിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ചു നിയമസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് വിമത കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകിയത് ഫലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ കാലവർഷം വീണ്ടും സജീവമാകും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്ന് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകു
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ മറന്ന് എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് യുവും കൈകോർക്കുകയാണ് എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് യുവും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ടി വി കെ എസ് യുവിന് കൈമാറിയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹാരിസ് മുദൂർ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു നിർധനരായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പഠനം നടക്കണമെങ്കിൽ ഉടൻ ഒരു ടി വി വേണം ഇത് കണ്ട എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എ സക്കീർ ഹാരിസിനെ വിളിച്ച് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പിന്നീട് നടന്നതിങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ഇരുവരും നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേടുക എന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആരിസ് പ്രതികരിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമാണ് എസ് എഫ് ഐ തരുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് അത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന സമീപനം എടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടിയന്തരമായി കൈമാറാം ആ സമയത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നത് എസ് എഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ടി വി ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം വരരുത് എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിന് ഇതിലും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനും കാണിക്കാനുമില്ല കേരളത്തിന് സ്വീകരിക്കാം അനുകരിക്കാം സഹകരണത്തിന്റെ ഈ മലപ്പുറം മാതൃക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം അതിർത്തി ലംഘിച്ച പാക് ഡ്രോൺ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കത്വ മേഖലയിലാണ് സൈനിക നടപടി ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പാക് ഡ്രോൺ അതിർത്തി ലംഘിച്ചത് അതിർത്തി പട്രോളിംഗ് സൈന്യം ശക്തമാക്കി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും സന്ദർശിക്കുക മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു